इमाम हम चाहता हूँ आज को भी शॉर्ट से टाइम में विज़िट करने के बाद हम अब वापस निकल रहे हैं तो इन शी फर्दर को खाने के लिए देखते हैं कोई अच्छा सा पॉइंट मिल जाए हमें ये पार्ट टू है अगर पार्ट वन आपने गांजा सिटी का नहीं देखा तो वो आप लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट है उधर से जाके देख सकते हैं इस पार्ट में हम आगे फर्दर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे तो देखते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना I've been really off track lately been running but I'm not been going anywhere I've been hiding without being found I've been loving but I've not been feeling anything been standing still the world keeps spinning around when I see you you make me feel अलहमदिल्ला यार बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और ये सिटी टोटली मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है बाकू से और ये जो रेस्टोरेंट है माशाल्लाह से ये भी टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है ट्राई करने लगू मैं ये सूप मुझे नहीं पता टेस्ट कैसा होगा नॉट बैड अच्छा टोटली डिफरेंट चीज है ये कोई पालक के पराठे लग रहे हैं मुझे तो हमारे खाने का ये बिल बना है खाना सारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन था बड़ा अच्छा हमने पेट भर के खाया मैं वैसे सफ़र के दौरान कम ही खाता हूँ लेकिन यह है कि बड़ा अच्छा लगा सब कुछ हमने ट्रेडिशनल ट्राई किया है मेरा ये शुरू से एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जिस एरिए में भी जाता हूँ वहाँ लोकल ज़रूर ट्राई करता हूँ क्योंकि आप जिस एरिया में जा रहे हो उस एरिए की जो चीज़ें हैं लोकल चाहे वो ड्राइव हो चाहे वो खाने में हो चाहे वो पीने में हो वो चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करें ताकि आपको उनके कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले अब हम जा रहे हैं तो वेरी थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटलिटी एंड फॉर योर फूड सो नाइस है जी खाना वगैरह हमने खा लिया और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था अब हम चलते हैं कहीं और जगह और तकरीबन टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है दो तीन घंटे अप्रोक्सीमेटली जब तक इतना हो सके इस सिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं
जनाब ये इकरा हकीमियत के नाम से है आप पता नहीं इसको लेकिन ये है कि ये भी एक विजिटिंग प्लेस है इस सिटी के अंदर ना जनाब ये शाहबास मस्जिद है और काफ़ी पुरानी मस्जिद है इसकी जो तारीख है वो तकरीबन 1606 में ये मस्जिद बनाई गई थी शाह अब्बास जो कि आर्किटेक्चर था शायद या जो भी था अच्छा जी ये जवाद खान है इनके इन्होंने अठारहवीं सदी के अंदर इनके ऊपर हुकूमत की थी जबकि नेशनल लिब्रेशन के आजरबाइजान में आगाज से पहले इन्होंने इधर हुकूमत की थी तो ये उनका मज़ार है ये सारा इनका एग्जीबिशन सेंटर है और ये कुछ स्कल्पचर पड़े हुए हैं और ये तकरीबन छवीं सातवीं सदी के हैं आप खुद अंदाजा कर लें कि ये कितने ज़्यादा पुराने हैं अभी ये इक्कीसवीं सदी चल रही है और ये छवीं और सातवीं सदी के हैं पाकिस्तान का झंडा सरदार बागी खान इसको सुल्तान बागी या सुल्तान बागी खान के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है ये सारा एक मरकज़ है हम शुरू से जो चीज़ें दिखा रहे हैं हम कहीं पे मूव नहीं कर रही है सारा वर्किंग डिस्टेंस के ऊपर सारा एरिया है ये जी इनकी कोई राइटर थी पता नहीं किस लिखती क्या थी किस में इनकी स्पेशलिटी थी लेकिन यह है कि ये राइटर होने की वजह से मशहूर थी तो उनका ये स्कल्पचर बनाया हुआ ये इसराफील मोहम्मद उसका आ, उसका ये स्कल्पचर है और ये वर्ल्ड वार टू के अंदर एक कमांडर था ये उसका स्कल्पचर है इस कमांडर को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता है गांजा फोर्ट्रेस निजामी गेंजे मेरे पीछे देख रहे हैं आ, इसको बॉटल हाउस भी बोला जाता है ये इब्राहिम नामी इंसान था जिसने समंदर के आ, पत्थरों और बॉटल्स और बॉटल्स के डकनों के साथ जो कि प्लास्टिक्स में हैं उनके साथ इसको ये तबीर किया था अपने भाई यूसुफ की याद में और ये तकरीबन के ज़्यादा नहीं तकरीबन अस्सी सत्तर अस्सी साल पुराना उन्नीस सौ चालीस पचास के अंदर इसको बनाया गया अब ये दाना दाना है जिसके साथ उन्होंने ये एक एक जोड़ के तो ये घर बनाया हुआ है और ये यहाँ पे जो टूरिस्ट आते रहे हैं ये और ये सारे जो लोग इधर आके विजिट करके गए हैं आपको ये चाइनीज भी नजर आ रही है ये अरबी भी नजर आ रही है इवन हिंदी भी है इसके अंदर माशा बहुत बहुत सारी दुआएं और नई तमन्नाएँ जयपुर खादे के खानदान के लिए मुस्तफ़ा पाकिस्तान हाँ उर्दू उर्दू लाफ फ्राम पाकिस्तान ये आप देखे ये शीशे की बॉटल है ये छोटे छोटे जो पत्थर मैंने आपको दिखाए हैं उनके साथ इसको अपने हाथों से ही उन्होंने बनाया हुआ है
वो क्या प्यार था इब्राहिम भाई का अपने भाई यूसुफ के लिए कमाल बहुत ही शानदार ये है भाई इब्राहिम जिन्होंने ये बनाया है और ये है यूसुफ जिनकी याद में ये बनाया गया है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तो यार ये तो भाई बहुत ही इसमें तो एंडी कर दिया यार एक तो पूरे अपने घर का विजट करवाया और ऊपर से जो प्रोटोकॉल ले लिया भाई ने ना कमाल ही कर दिया यार शानदार माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस यार बहुत ही जी अभी हम एक मैकडोनल्ड पे आए चाय की हम वो लेंगे और उसके बाद हम आगे एक लास्ट पॉइंट है हमारा उसको विजिट करके तो हम वापसी ट्रेन की तरफ जाएंगे तो ये गंजा मॉल है उसके अंदर हम बैठे हुए हैं ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा इस गंजा सिटी का और स्पेशली जब आपके पास कोई ऐसा अच्छा दोस्त हो तो फिर तो और अमेजिंग हो जाएगा हल्की हल्की बारिश और ये प्यारा सा मौसम आ, हम गंजा मेल के बिल्कुल साथ ही जो है ना एक ये इंस्टीट्यूट है तो उसको हम विजिट करें ये चेक करें तो देखें कि जब आपको किसी और मुल्क में जाके इतना प्यार मिले तो आपको यकीनन आपको खुशी मिलती है आ, मैंने सिर्फ सुना था पहले कि आज़र भाई जान वाले पाकिस्तानी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो आज अमलन हमने देख ही लिया है इवन अभी हम गांजा सिटी में हैं बाकू में नहीं है गांजा सिटी जो कि काफ़ी दूर है उससे चार घंटे की ड्राइव पे है लेकिन इधर भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो पाकिस्तान का झंडा हमें मिल रहा है और लोग जो है किसी का घर भी जा रहे हैं तो हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं हमें प्यार कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़े ना ऑनर की बात है तो इसके लिए स्पेशली आज़र भाई जान की जो आवाम है ना उसको हम तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस प्यार के लिए थैंक यू पहले जी वापस हम जा ही रहे थे तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत किला बना हुआ है गंजा सिटी के अंदर तो ये रास्ते में आया तो गंजा सिटी यार एक अलग ही मज़ा यार इसका मैं तो कहूँगा आप जब भी आओ तो इस सिटी को ज़रूर एक्सप्लोर करो और बहुत शुक्रिया रफाना के लिए जिसने हमें इनवाइट किया और अपने कीमती वक्त में इसे हमारे लिए वक़्त निकाल के हमें पूरे शहर का विजिट करवाया थैंक यू सो मच इस जगह का नाम हंसा बागी है और ये लास्ट पॉइंट है जिसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास इसको एक्सप्लोर करने के बाद फौरी तौर पे इधर से सीधा निकलेंगे स्टेशन के लिए जी शानदार दिन बहुत ही शानदार दिन अपने अहतमाम को पहुंचा बड़ी मुश्किल से भागते हुए हमने अपनी जो ट्रेन है वो पकड़ी है तकरीबन एक दो मिनट ट्रैक गया था इसका निकलने में लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीट भी मिल गई टिकट भी ले ली और हम अपनी सीट पर बैठ ही गए सो अब चलेंगे वापस अपने होटल्स के अंदर 